Quer uma receita top pro seu cabelo que ajuda a diminuir a queda, fortalecer e ainda deixar aquele cabelo grandão de rapunzel? Então se liga no vídeo. De... Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar pra vocês uma receita pro cabelo, gente, que você não vai poder ficar sem. Essa receita vai ajudar no crescimento, fortalecimento, vai diminuir a queda do seu cabelo, gente, vai deixar ele assim perfeito, tá? Eu estou usando essa receita, ela é caseira e está funcionando super, gente. Eu acho que a única coisa que funcionou no meu cabelo pra queda foi essa receita. Eu já tinha comprado vários remédios e nenhum tinha dado efeito nenhum, mas essa receita foi tiro e queda. Essa receita, ela vai dentro de um shampoo. Você pode comprar, gente, qualquer shampoo que você quiser, qualquer marca, do mais barato, tá? Pode ser do mais baratinho mesmo, não tem problema. Essa daqui foi com o shampoo da Dabelle de abacate nutritivo, ó. No shampoo, de preferência, gente, shampoo é incolor, tá? Que não tem cor, pra ficar mais legal, pra você conseguir é, ver o processo, tá? Então é melhor assim. E fica assim, gente, o resultado, ó. Bem escurinho, tá? Mas fica perfeito, gente. Isso aqui pro cabelo é muito bom. Então vamos lá que eu vou passar a receitinha pra vocês. Coloquei, gente, os ingredientes expostos aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E já vou colocar aqui a receita, então, por favor, escrevam aí ou tirem print, que eu vou deixar escrito também aqui na tela, tá bom? Então, você vai precisar de uma folha de anis, tá? Anis é esse... tipo essa estrelinha, ó, essa erva aqui, gente. Você encontra aí é, em locais que vendem produtos naturais. Oito cravos, tá? Aqui é cravos, ó. Aí você vai colocar oito cravinhos desse. Uma colher de canela, tá? Em pó. Eu uso como medida essa colherzinha, que eu acho que ela é de sobremesa, tá? Eu já uso ela como medida certa. Aí aqui tem o hibisco, gente. Hibisco, pra quem não sabe, é essas folhas aqui, ó. Aí você vai colocar dez folhas de hibisco, tá? Você vai pegar assim, ó. Uma quantidade considerável. Uma colher de fêmur grego. Fêmur grego, gente, é esse pozinho aqui, ó. Você encontra em lojas de produtos naturais todos esses produtos aqui, tá? Apenas uma colher, tá? Essa mesma colherzinha aqui, essa mesma medida. E duas folhas de louro. Aqui a gente, a folha de louro, a gente amassa assim, ó, pra ficar mais fácil pra colocar. Mas você pode colocar a folha inteira também, tá? E vai colocar é, esse tamanho aqui, gente, de gengibre, tá? Esse tamanhozinho aqui. Os ingredientes já estão prontos aqui, tá? Eu tirei aquela canela, gente, que era o pauzinho da canela, porque não precisava, eu tirei aqui do cenário, tá? Vou colocar aqui no meu shampoo, gente, eu comprei esse kitzinho aqui, ó, da Dabelle, tá? Ele é maravilhoso pro cabelo e eu vou usar esse shampoo porque ele é incolor. Então, eu vou tirar aqui rasgando mesmo pra fazermos aí, ó, pra gente fazer esse shampoo poderoso. Tirei a parte de cima do shampoo pra gente colocar os ingredientes. E eu vou começar com a folha do anis, ó. Vou colocar aqui dentro. Ok, a folha do anis. Agora eu vou colocar oito cravos. Essa quantidade aqui tá bom. Tem oito cravinhos até a mais, mas não tem problema, ó. Dentro do shampoo. Agora vamos colocar o hibisco. Assim também, gente, a quantidade considerável, tá? Vou pegar mais um pouquinho, ó. Dentro. Colocando assim aos poucos, senão vai cair. Agora vamos colocar uma colherzinha de canela em pó. Ó, gente, a colherzinha aqui da canela em pó. Gente, eu coloquei esse negócio aqui, tipo um funil aqui dentro, pra ficar melhor pra colocar a canela pra não derramar, tá? Fiz uma gambiarra aqui. Feno grego, vamos colocar uma colher de feno grego. Agora vamos cortar esse gengibre aqui todinho pra colocar dentro do shampoo. Cortei aqui o gengibre, gente, todinho, tá? Colocando, ó, aqui dentro. Você vai empurrando lá pra dentro. Não. 
Agora vamos fechar e sacudir bastante esse shampoo, tá? E vamos sacudir ele, gente, bem... Aqui, gente, esse produto, ó, ele não tá pronto ainda, você vai ter que esperar aqui três dias, tá? Até ele ficar pronto, então você não pode usar no mesmo dia que você fizer aqui a colocação dos produtos, tá? Ele só vai tá pronto quando ele ficar assim, ó. Eu já tenho um pronto pra mostrar pra vocês. Ele pronto, gente, ó, ó pra isso, ele fica todo escuro, tá? O produto tá bem concentrado aqui no shampoo e assim demonstra que ele está pronto pra uso. Olha a diferença. Esse é o pronto e esse aqui ainda está em fase. Tá na fase ainda pra ficar pronto, ó. Tem toda uma diferença, certo? E agora eu vou lavar o meu cabelo com esse aqui pra fazer a demonstração pra vocês, tá? E é isso. Bora lá. <música> Agora, gente, vou lavar o meu cabelo normalmente, tá? Vou passar o shampoo preparado, depois o creme de hidratação e depois vou usar o condicionador, tá? Normalmente. Sempre esfregando bem o shampoo somente no couro cabeludo, tá, gente? Não passe nas pontas, só no couro cabeludo e massageia bem pra ajudar aí na circulação, tá? Isso ajuda muito no crescimento do cabelo. Aí agora eu hidratei o meu cabelo, penteei, vou tirar a hidratação, passei o condicionador também, tá? Já tirei, penteei aqui e quando secar eu volto pra mostrar pra vocês. E prontinho, cabelo seco, macio e perfeito. Olha isso, gente, o resultado, que lindo que ficou. Fica bem leve e a sensação de limpeza é muito boa, tá? Com um mês, dois meses de uso, você já vai sentir seu cabelo mais cheio e maior também, tá? Ele vai crescer e a queda vai parar, confia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa super receita. Fazem aí, gente, que vale super a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? São produtos maravilhosos. E o resultado tá aí. Meu cabelo está super macio, gente. Tomei banho, troquei de roupa, tá? E assim, ó, tá super macio, maravilhoso, você lava o cabelo assim normal e fica assim perfeito. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, se você fez e o que você tá achando, deixa aqui tudo pra mim, tá, que eu vou estar tá respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o seu sininho, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.